Hello everyone. Welcome back to Jan Pedagogy. Today we will see the lesson 2 inside our earth for class 7 students. See before going this section I have one question for you. Where we are living? Whether inside or outside the earth? Nama enga ma valrom? Bhoomi kulla valrom illa bhoomi ki veliya valrom? Yeah, you are absolutely right. We are living outside the earth. Okay, one of the earth is full of water. Earth is full of water. Okay, one ball is full of water. Ball is full of water. So, now we are going to talk about what we are going to do. We are going to talk about what we are going to do. Like, what we are going to talk about. Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The, the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental moses and only 5 km on the oceanic flows. See, we are talking about the earth and the onion. Why is it? Because the onion is peeled and the onion is peeled. What is it? It is peeled and layered. What is it? What is it? We are talking about the earth. We are talking about the layers. We are talking about the layers. Different different layer वर्ड है ओके आ दर्द के माल अर्क लेयर है ना डासोल रंगा क्रस्टन रंग ओके वां द माल अर्क मानने गला अर्क ले आज तक सी इन्द ना इन्द क्रस्टन रंग ले आज ने एब्रिक मत 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस ओके कॉन्टिनेंटल ना ना गंडंग लो ओके वा आज ने ऐना सुनों 35 किलोमीटर कॉम्बिन रंगा देन वां � like ocean ada lah, sula perang ada lah, sula ada lah. Ada lah ni, ni mana cuma, ni mana cuma five kilometer lah, cuma ni orangnya. The main mineral consists of the continental mass of silica and aluminium. It is thus called Cl. C silica and Al aluminium. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Cima. S I silica and M A magnesium okay so the continental mass la enna da irukku abindranga silica avum aluminium avum irukku okay va indha rendu minerals irukku so idu vandu idu vandu combined ah enna solranga Cl solranga okay SI na silica then Al na aluminium okay va then idu oceanic crust la enna irukku abindranga na silica and magnesium irukku abindranga okay adu adu vandu combined ah sonna enna solranga Cima okay va for SI for silica then MA for magnesium just beneath the crust, it is the mantle which extends up to a depth of 2,900 km below the crust. Then in the crust, okay, see in the crust, what is the mantle? Okay, see this picture, the mantle is yellow color, that is the mantle. That is the crust, that is the depth of 2,900 km. Then the innermost layer is the core which is the radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. Ni for nickel and Fe for ferrous that is iron. The central core has very high temperature and pressure. Okay, See first you have crust then you have a mantle. Okay, what is it? What is it? What is it? What is it? Core. Okay, ba. The core of the radius is 3500 km. And the other one is nickel and iron. The combined is knife. NA for nickel and FE for ferrous. Iron is ferrous. The center point is high temperature. That is the pressure. The core is high temperature. 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 Then rocks and minerals. The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes the earth crust is called rocks. Rocks can be of different colors, size and texture. Okay, wow. See, in the earth full of adult, rocks are okay. Where do you see the color of the earth? Then, the minerals are made of rocks. See, in the rocks, you can see the rocks in different sizes, different colors, different amipes. Okay, texture is amipes. There are... Three major types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. See, what are the types of rocks? First one, igneous, then sedimentary, then metamorphic. Okay, what in magma cools, it becomes solid. Rocks that formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks. First one, intrusive rocks, then igneous. Exclusive rocks, okay. See, the rocks are the first step in the igneous rocks, okay. See, how do you form it? Like, if you have a volcano, 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 if you have a magma, if you have a volcano, then you have a solid, 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 
சி இந்த இங்கிலீஸ் ராக்ஸ்க்கு என்ன இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி ராக்ஸ் அப்படின்னாங்க இந்த இங்கிலீஸ் ராக்ஸை என்னவா ஆகுதுன்னா டூ டைப்ஸாக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகிறாங்க ஒன் இஸ் கோல்ட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ராக்ஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோல்ட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ராக் லவ் ஆஸ் ஆக்சுவலி ஃபைவ் ரெட் மோல்ட் அண்ட் மேக்மா கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த இன்டீரியர் ஆஃப் த அர்த் ஆன் இட் சர்ஃபேஸ் When this molten lava comes out on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called exclusive igneous rocks. They have a very fine grind structure. For example, basalt. The Deccan plateau is made up of basalt rocks. Okay? See, in exclusive rocks, how do you form it? If you look at the earth's surface, you can see it on the earth's surface. If you look at the earth's surface, you can see it on the earth's surface. Then you can see it on the earth's surface. Okay? What do you say about the earth's surface? Basalt. Then the Deccan plateau is not. Plateaus are not. There is no form that forms it. There is no basalt rock that forms it. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grinds. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste or powder of spices and grains are made of granite okay the magma on the earth surface mala vand cool aachi solid aachi na excuse you okay idhe and the magma vand vedichu bhoomi ku la poi cool agudhu appadina adha enna da solranga intrusive okay va adha and the form of a rock enadhu granite okay va so namak ellathukume theriy granite color granite nale rate adhigam appala solvaangala and the granite da enadhu intrusive igneous rocks oda example rocks roll down crack and hit each other and are broken down into small fragments these smaller particles are called sediments these sediments are transported and deposited by wind water etc these loose sediments are pressed and hardened to form layers of rocks these types of rocks are called sedimentary rocks okay see ipo nam paathra pala kallunga la urundi varathu then odanji varathu okay va urundi konnu vande strike aagite thoola thingi varum la andha mari kallu la na paathukala adala vande or edathla settle aagudhu nu nichukongale செட்டில் ஆக செட்டில் ஆக என்னடா ஆகும் அதிகமான ப்ரெஷரு அதுக்கப்புறம் அது கரெஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னவா ராக் என்னவா ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அந்த லேயர்ஸ்லேருந்து ஒரு ராக் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் ஸ்டோன் இஸ் மேட் ஃப்ரம் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் தீஸ் ராக்ஸ் மே ஆல்சோ கண்டெயின் ஃபோசல்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தட் தட் ஒன்ஸ் லிவ்டு ஆன் தேம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து அது அது உருண்டு வந்து லேராக ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துல சொல்ல ஒரு மக்கி போன ஒரு பிளான்ட்டோ ஒரு அனிமலோ செத்து போன ஒரு அனிமலோ கூட கம்ப்ரஸ் ஆகிக்கலாம் ஓகேவா அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதா என்ன ராக்ஸ் சொல்கிறாங்க சாண்ட் ஸ்டோன் ஓகேவா இக்னியஸ் ராக்ஸ் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் கேன் சேஞ்ச் இன் டு மெட்டமார்ஃபிக் ராக் அண்ட் அ கிரேட் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளே சேஞ்ச் இன் டு ஸ்லேட் அண்ட் லைம் ஸ்டோன் இன் டு மாம்பல் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆன் இக்னியஸ் தென் செடிமெண்ட்ரி அந்த ரெண்டு ராக்கும் சேர்ந்து தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ஓகேவா அது எப்போ மெட்டமார்ஃபிக் ராக்காக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா அதிகமான ஹீட்டாலையும் அதிகமான ப்ரெஷராலையும் என்ன ஆகிடுமா இது வந்து இந்த ராக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க சரி அப்போ இது என்னவா சேஞ்ச் ஆகணும் கிளே வந்து ஸ்லேட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா தென் லைம் ஸ்டோன் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் மாபிளாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் சி கிளேன்றது இக்னியஸ் ராக்கோட எக்ஸாம்பிள் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்லேட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது தென் லைம் ஸ்டோன் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது மார்பிளாக சேஞ்ச் ஆகிடுது ராக்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு அஸ் தே த ஹார்ட் ராக்ஸ் ஆர் யூஸ் இட் ஃபார் மேக்கிங் ரோட்ஸ் ஹவுசஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ் யூ யூஸ் ஸ்டோன்ஸ் இன் மெனி கேம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் ஸ்டோன்ஸ் ஹோப் ஸ்காட்ச் ஃபைவ் ஸ்டோன்ஸ் லைக் ஒரு கல் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் வீடு கட்ட முடியுமா நோ ஓகேவா அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க ராக்ஸ் வந்து பல விஷயத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு எது எதுக்கு அப்படின்னா ரோட்ஸ் ஹவுசஸ் பில்டிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸெட்ரா ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்டாக ராக்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் கேம்ஸ் ஓகேவா நம்ம விளையாட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கல்லுங்க வச்சு விளையாடு யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ் டு நோ தட் ஒன் டைப் ஆஃப் ராக் சேஞ்சஸ் டு அனதர் டைப் அண்டர் சர்டின் கண்டிஷன்ஸ் இன் சைக்லிக் மேனர் This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. சீ இப்போ இந்த டாபிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ராக்கோட சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஓகே இந்த ராக்கை ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்று கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னது சைக்கிளே சி இது பிச்சர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆச்சு நம்மளோட ராக் இக்னியஸ் ராக் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா மேக்மாலேருந்து ஓகேவா அந்த அப்புறம் வெடிச்சு அதுலேருந்து அந்த லாவா வந்துச்சு அந்த மேக்மா அதுலேருந்து தான் என்னாச்சு இக்னியஸ் ராக் வந்து
ஒரு ஒரு ராக்கு வந்து ஹிட் ஆகிக்கிறது இந்த பிளான்ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒன்றா லேயராக சேர்றது அதுலேருந்து தான் என்னச்சு செடிமெண்ட்ரி ராக்கு ஃபார்ம் ஆனாங்க ஓகேவா மெட்டமாஃபிக் ராக் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆனாங்க இக்னியஸ் ராக்கியும் செடிமெண்ட்ரி ராக்கியும் வந்து அதிகமான நம்ம ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் கொடுக்கும்போது தான் மெட்டமாஃபிக் ராக் ஃபார்ம் ஆனாங்க ஓகேவா அதையே அந்த மெட்டமாஃபிக் ராக்கியே நம்ம வந்து ஓவர் கிரேட் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னவா ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்களா அவங்க லாவாவா ஓகேவா அது நெருப்பு குழமா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சைக்கிள் ப்ராசஸ் ஓகே திஸ் ஒன் ஸ்காலர்ஸ் ராக் சைக்கிள் ராக்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் ஆர் நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஹாவ் சர்டின் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டெஃபினட் கெமிக்கல் கம்போசிஷன் மினரல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹியூமன் கைண்ட் சம் ஆர் யூஸ் ஜஸ் ஃபியூயல்ஸ் ஓகே சரி ராக்ஸ் எல்லாமே எல்லா கல்லும் எப்படி உருவாயிருக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் லைக் அலுமினியம் மேக்னீசியம் சிலிக்கா அதெல்லாமே வச்சு தான் என்னாச்சு இந்த ராக்ஸே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது ஒரு ஒரு ராக்ஸ்க்கும் என்ன இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மினரல்லாம் சேர்ந்தால் தான் இந்த ராக் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் பெட்ரோலியம் தே ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அலுமினியம் கோல்ட் யுரேனியம் எக்ஸட்ரா இன் மெடிசன் இன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எக்ஸட்ரா ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மினரல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த மினரல்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நமக்கு வந்து யூஸ் ஆட் தான் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா லைக் அலுமினியம் கோல்ட் பிளாட்டினம் அதெல்லாம் மேக் ஆகுறதுக்கும் அவங்க சம் ஆஃப் தம் ஃபார் மெடிசன்ஸ்க்காகவும் இல்லை ஃபர்டிலைசருக்காக ஓகே அந்த உரங்கள்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறாங்களா அதுக்காகவும் என்ன இந்த ராக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே சில்ட்ரன் வி வில் சி த புக் பேக் எக்ஸஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ I catch you guys in the next video. Until then, bye-bye from Priya Dashni.